Hello viewers, welcome to Telugu Skit Tutorials. This is Java Programming Language Class 55. In the work of Manamu, this Java Fundamentals law, three parts complete Jason. This three parts law, MME topics which are ended. First two topic which is identifiers are not allowing spaces and the third point. Second point which is identifiers not allowing all operators. Second point. All special symbols except dollar symbol underscore symbol. In the first point, which identifier name is designed to be the programming elements like variables, methods, class, after the flow. Identifier should not start with digit and any number. Identifiers may be start with an alphabet, underscore symbol, dollar symbol, but subsequent symbols may be a number, an alphabet, or underscore symbol, or a dollar symbol. And the first point is clear to be clear to identify the digit and number to start. Then we have to do the subsequent symbols like underscore or dollar symbol or number. The second point is identifiers are not allowing all operators. Operators are plus v20, majulo, ash, next to asterisk. नेक हर्दा रेट अनेत रागुड़ दो डॉट रागुड़ दो आईफोन रागुड़ दो इट वन्टी मज़लो होते हैं कि ना आधे आलोचे दो इनका थर्ड अच्छे से आईडेंटिफायर्स आर नॉट अलोइंग स्पेसेस इन द मिडिल मज़लो फार नेम उन्हें को फार को नेम को गैप वोड़ों मो गेट इनपुट स्ट्रीम उन्हें गेट ओपनगाने Identifier should not be duplicated within the same scope. Identifiers may be duplicated in different scopes. The actual guy class in the past time on the phone. And the content is the answer. So, long are the way the car do. Can it try just on a chapter on a key? Miru will in and the other man and the worker are done just going. You could identifiers should not be duplicated within the same scope. Identifiers may be duplicated in different scopes and is the only in a villa in the work of Ardham Aydan ki Ardham Aytat ke chaptan. First to identifier sante thils manko should not be duplicated within the same scope and the same scope in the different scope in the and is the chodha. What is scope and is the first to chodha. Next to what is same scope and is the tarvata. What is different scope and is the tarvata. Two scopes are available. Actual ka manko two scopes na chava lo. Class level scope अनि अधे एंट अनि दिन एंच चेप्ता अनु Local scope अनि दी two scopes अनु दिनने C, C++ लो they are called as Class level scope ने उन्टा अन्टा Global scope अनि Local scope अनि अन्टा In Java there is no that terminology इदी global अनि इदी लेदु For example, इपडु इकड आल्रेडी चेसिनाम इदो दु तीहेस्तान Vocês काबटी डेटा टाइप्स तेलसिंह तरवते ने अनु फर्स्ट टू इंसिलेशन प्रोग्राम्स इंसिलाइजेशन में दा तरवता स्कैनर में दा तरवता बफर रेडर में दा तरवता कमेंड प्रॉम्प्ट में चिप्पी मतलब जॉब सीड में तरलो चिप्पता हूँ फाइव में तरस अ प्रोग्राम्स अन्य क्लियर का जब कुंटा उच्च मतलब तरवता टॉपिक्स कल Next, now in this position you are not aware classes, all this, no problem. Assume there is a class A. Here is a class A. Inside this class A, there are variables and methods. In class A, we have variables and methods. Class A, I have taken. If you press on class A, you have taken. Inside class A, I have taken method void m1. If you have taken the name of the void m1 method, you have taken. तीस कोनी ये दंगा तीस कोन y dem one if I declare any variable outside of the methods inside the class इपुर चोंडे ये class ये local ने ये y dem one ना अंता होंडे 
ఇప్పుడు ఏదైనా డిక్లేర్ నేను చేస్తున్నా ఇఫ్ ఐ డిక్లేర్ ఎనీ వేరియబుల్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది మెథడ్స్ ఇది మెథడ్స్ ఇవి వాయిడ్ ఎం వన్ అండి ఇది ఒకటే కాదు ఇంకొకటి తీసుకుంటాను అప్పుడు మీకు క్లియర్గా తెలిసింది వాయిడ్ ఎం టూ అని ఇంకొక మెథడ్ తీసుకుంటాను ఈ విధంగా టూ మెథడ్స్ తీసుకున్నాం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉండే వాయిడ్ ఎం వన్ ఈ వాయిడ్ ఎం వన్ అనేది ఒక మెథడ్ వాయిడ్ ఎం టూ అనేది ఒక మెథడ్ ఈ రెండు మెథడ్స్ దేంట్లో ఉన్నాయంటే క్లాస్ ఏ లోపల ఉన్నాయి ఈ క్లాస్ ఏకి బయట ఇక్కడ నేను ఏదైనా ఒక డిక్లేర్ చేశాను అనుకోండి టూ మెథడ్స్ ఆర్ టేకన్ వాటికి బయట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాయిడ్ ఎం టూ మెథడ్ ఆల్సో ఇన్ మై క్లాస్ ఏ హౌ మెనీ మెథడ్స్ ఆర్ టేకన్ టూ మెథడ్స్ ఆర్ టేకన్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఇంట్ అని డిక్లేర్ చేసి ఇంట్ అంటే ఆ డేటా టైప్ ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటుంది ఐ ఇంటిజర్ అని ఇస్ ఈక్వల్స్ టు నేను టెన్ అని డిక్లేర్ చేస్తాను ఇది వచ్చేసి క్లాస్క్ లోపల ఉంది క్లాస్కి లోపల ఉంది మెథడ్స్కి బయట ఉంది ఇంటి ఏ అనేది క్లాస్కు లోపల ఉంది మెథడ్స్కు బయట ఉంది అందువల్ల దీన్ని ఏం చేస్తామంటే మనము ఏమని అంటామంటే క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్ అంట క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్ అంటాం అంటే ఇదేంటంటే క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్ అంటే క్లాస్ స్కోప్ అండి ఇంత ముందు చెప్పిన టూ స్కోప్స్ ఉన్నాయని దీన్ని సి 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 ప్లస్ ప్లస్లో గ్లోబల్ స్కోప్ అంటాం అంటే క్లాస్కు లోపల ఉంది క్లాస్కి లోపల ఉంది మెథడ్స్కు బయట ఉంది అందువలన అది ఇంట్ అయ్యి అనేదాన్ని క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్ క్లాస్ స్కోప్ అంటాం సరే ఇప్పుడు అది అయింది ఇప్పుడు వాయిడ్ ఎం వన్ లోపల నేను ఇక్కడ సమ్ ఐ తీసుకుంటాను ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు i is equals to i plus some 10 this one it is scope i is equals to i plus 10 and get this one declare a more class level low i need declare jason you put a crane jason and day i is equals to i plus 10 and jp this one it is scope and a local scope connie it can then oh i and a deal class level scope low declare jc వాయి డెమ్ వన్ మెథడ్ లోపల తీసుకున్నాను ఇట్ అట్లా లేకుండా ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను ఇంట్ జే అని చెప్పి తీసుకుని ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ట్వంటీ ఏదో తీసుకుంటాం ఇప్పుడు ఇదేం స్కోప్ తెలుసా లోకల్ స్కోప్ లోకల్ ఎందుకు ఇది లోకల్ స్కోప్ అంటే లోకల్ వేరియబుల్ ఇది లోకల్ వేరియబుల్ లోకల్ వేరియబుల్ అందువలన దీన్ని ఏమంటారంటే లోకల్ స్కోప్ అంటాం లోకల్ స్కోప్ సో అయిన ఏం చేసామంటే ఇక్కడ క్లాస్ కింద డిక్లేర్ చేయడం వలన ఇది క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్ అయింది క్లాస్ స్కోప్ అయింది అదే మెథడ్ లోపల డిక్లేర్ చేయడం వలన ఇంట అయ్యి ఆ డిక్లేర్ చేసినాం ఎక్కడ తీసుకున్నాం అది బాగానే ఉంది కానీ ఇక్కడ డిక్లేర్ చేశాను జేని అందువల్ల ఇదేమైంది లోకల్ వేరియబుల్ లోకల్ స్కోప్ అయింది ఓకే అలాగే నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ జే ఇక్కడ ఇంట్ సమ్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ ప్లస్ సమ్ హండ్రెడ్ ఎంతో తీసుకుంటాం చూసారా క్లాస్ లెవెల్లో డిక్లేర్ చేసిన ఐ వేరియబుల్ ఇంట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ అనే క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్ని వాయి డెమ్ వన్ లోపల తీసుకోవచ్చు వాయి డెమ్ టూ లోపల తీసుకోగలిగాం కానీ అదే ఇంట్ జే అనే దాన్ని లోకల్ వేరియబుల్ను ఇక్కడ డిక్లేర్ చేశాను ఆ దాన్ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చేసి ఇక్కడగానే నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జే ఈజ్ గోస్ టు సంథింగ్ అంటే ఇంట ఈజ్ గోస్ టు టెన్ దిస్ వేరియబుల్ కాల్డ్ యాజ్ క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్ ఇట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ క్లాస్ కో నథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది క్లాస్ ఇన్ జావా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడికి వచ్చి ఎక్కడ ఇక్కడ క్లాస్కు బయట చేయాలంటే ఏమి సాధ్యం కాదు జావాలు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఇన్ సైడ్ ద క్లాసెస్ ఇన్ జావా క్లాస్ ఏ లోపల ఏమైనా చేయొచ్చు క్లాసు ఏ అవుట్ సైడ్ ఇప్పుడు నేను ఎక్కడైతే కర్సర్ పెట్టినాను 
ఇక్కడ ఏది సాధ్యం కాదు గ్లోబల్ స్కోప్ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఇన్ జావా క్లాస్ లెవెల్ స్కోప్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ద జావా అంటే క్లాస్ లోపలనే ఏమైనా చేయగలం జే వేరియబుల్ డిక్లేర్డ్ ఇన్ సైడ్ ఎం వన్ మెథడ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు యూజ్ జే వేరియబుల్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఎం వన్ మెథడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడికి వచ్చి జే ఈజ్ ఇక్వల్స్ టు సంథింగ్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసి జే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జే ప్లస్ సమ్ ట్వంటీ అని చెప్పి అన్నాను అనుకోండి వెంటనే నాకు ఎర్రర్ వస్తుంది ఎందుకంటే దాన్ని డిక్లేర్ చేసింది ఇక్కడ ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది జే అని డిక్లేర్ చేసింది ఎం వన్ మెథడ్ లోపల అంటే జే వేరియబుల్ డిక్లేర్డ్ ఇన్ సైడ్ ఎం వన్ మెథడ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు యూజ్ జే వేరియబుల్ అవుట్ సైడ్ ద ఎం వన్ మెథడ్ ఇక్కడికి బయటకు వచ్చి ఏడు జే ఈజ్ కోస్ టు జే ప్లస్ ట్వంటీ అంటే డిక్లేర్ చేసింది ఇంటి జే ఇక్కడ యూజ్ చేస్తా ఉండేది అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఎం వన్ మెథడ్ అప్పుడు అందువలన ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది వీ కెనాట్ యూజ్ జే వేరియబుల్ ఇన్ సైడ్ ఎం టూ మెథడ్ ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ మీరు జే వేరియబుల్ వాడినామనుకోండి ఇంటి జే ఈజ్ కోస్ టు J is equal to 13, for example, here it goes. Here it goes, J is equal to J plus some 13. How do you use this? Here it goes, here it goes. Why? M1 is the local method. Outside of the M1 method, here it goes, here it goes, here it goes. For example, here it goes. Here it goes, here it goes, here it goes. ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏదో మన ఇష్టం వచ్చింది కేని ట్వంటీ అని డిక్లేర్ చేస్తాను డిక్లేర్ చేశాను ఈ కేని తీసుకుపోయేసి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కే ప్లస్ ఫార్టీ అలా ఇచ్చామనుకుంటే వెంటనే ఎర్రర్ వస్తుంది ఎందుకంటే కే అనేది ఈ వాయిడ్ ఎం టూ మెథడ్ లోపలనే అలో చేయగలం ఎందుకంటే లోకల్ వేరియబుల్ అది అక్కడికి మాత్రమే అది ఇది లోకల్ అని లోకల్ దేనికి లోకల్ ఇది వైడ్ ఎం టూకి మాత్రమే లోకల్ అందువలన ఇక్కడ ఏం వస్తుందంటే ఎర్రర్ వస్తుంది అలా ఇక్కడ వాడినా కూడా ఎర్రర్ వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కే ప్లస్ సమ్ టూ హండ్రెడ్ అని వాడినా అనుకోండి వెంటనే ఎర్రర్ వస్తుంది ఇక్కడ కూడా సో ఇది అనమాట ఇది లోకల్ అనేది ఏంది క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్ అనేది ఏంది లోకల్ స్కోప్ అనేది ఏంది అనేసి ఉంది సో కే ఎం టూ అంటే కే ఈజ్ ఇక్వల్స్ టు కే ప్లస్ సంథింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదే కేని ఇక్కడ తీసుకొచ్చేసి ఇక్కడ చేస్తాం కే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కే ప్లస్ సమ్ త్రీ హండ్రెడ్ అన్నాం అనుకోండి నో ఎర్ర ఇట్ ఈస్ అలోబుల్ అలోయబుల్ ఎందుకంటే పాసిబుల్ ఎందుకు వై అంటే కే ఈజ్ డిక్లేర్డ్ ఇన్ సైడ్ ఎం టూ మెథడ్ సో పాసిబుల్ ఫైనలీ ద కన్క్లూజన్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లోకల్ వేరియబుల్ అండ్ క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్ అనేది తెలిసింది క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్ అంటే క్లాస్కి లోపల డిక్లేర్ చేయొచ్చు అది ఎం వన్ మెథడ్లో ఎం టూ మెథడ్లో ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు కానీ వైడ్ ఎం వన్లో ఏదైనా డిక్లేర్ చేసి దాని అవుట్ సైడ్ వైడ్ ఎం వన్ ఎం టూలో కావచ్చు క్లాస్ లెవెల్లో కావచ్చు యూజ్ చేస్తే అది ఎర్ర వస్తుంది ఎందుకంటే అది లోకల్ వేరియబుల్ క్లాస్ ఏ లోపల డిక్లేర్ చేసింది వై డెమ్ వన్ కు వై డెమ్ టూ కు ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని లోకల్ వేరియబుల్ అంటారు ఇప్పుడు కమింగ్ టు అవర్ పాయింట్ ఐడెంటిఫైర్స్ మస్ట్ నాట్ బి డూప్లికేటెడ్ విత్ ఇన్ ద సేమ్ స్కోప్ ఐడెంటిఫైర్స్ మే బి డూప్లికేటెడ్ ఇన్ డిఫరెంట్ స్కోప్ అన్నాం కదా దానికి ఎలా అని అంటే ఇక్కడికి వస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మళ్ళీ క్లాస్ తీసుకుంటాను అది ఎలా ఇంతవరకు క్లాస్ స్కోప్ లోకల్ స్కోప్ అంటే తెలిసింది ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు టేక్ క్లాస్ ఏ ఇన్ ద సేమ్ క్లాస్ విత్ ఇన్ దట్ ఐ వాంట్ టు టేక్ వై డెమ్ వన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ విధంగా తీసుకుంటాను క్లాస్ క్లాస్ ఏ తీసుకుని ఇక్కడ తీసుకుని ఇప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే దీని లోపల వైడ్ ఎం వన్ తీసుకుంటాను ఎం వన్ మళ్ళీ ఈ విధంగా తీసుకుంటాను ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే క్లాస్ లెవెల్ క్లాస్ స్కోప్లో క్లాస్ స్కోప్లో ఇక్కడ ఇంట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ అని తీసుకుంటాను ఇదేంటి క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్ అలాగే ఆ విధంగా తీసుకున్న తర్వాత 
పాయింట్ ఎం వన్ ఉంది కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షార్ట్ ఐ ఇక్కడ తీసుకున్నాను అదే డేటా టైప్ కొద్దిగా మార్చేస్తాం మార్చేసేసి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ అని చెప్పి తీసుకుంటాం ఆల్రెడీ క్లాస్ లెవెల్ క్లాస్ ఏలో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ అని డిక్లేర్ చేసిన మళ్ళీ ఐ వేరియబుల్ నీట్ చేసి షార్ట్ అని ఇస్తే కంపల్సరీగా ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ఎర్రర్ వస్తుంది ఎర్రర్ వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడికి వచ్చేసి నేను ఇప్పుడు ఫ్లోట్ ఎఫ్ ఐ సరే ఐ అంటాను ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ వన్ టూ ఎఫ్ ఫ్లోట్ నేను ఎల్లప్పుడు ఎఫ్ వేరియబుల్తో సైడ్ పెడితేనే అది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఎర్రర్ ఇవ్వకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి క్లాస్ ఏలో నేను ఏం చేసినాను ఐ వేరియబుల్ తీసుకున్నాను అదే వాయి డెమ్ అని కొంచెం ఫ్లోట్ ఐ అని చెప్పి ట్వెల్వ్ పాయింట్ వన్ టూ తీసుకుంది ఇక్కడ ఐ ఉంది ఇక్కడ ఐ ఉంది అది క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్ ఇది వచ్చి లోకల్ వేరియబుల్ కాబట్టి ఇక్కడ ఎర్రర్ రాదు ఎగైన్ ఐ టైక్ ఐ వేరియబుల్ విత్ ఇన్ ద మెథడ్ వన్ పాసిబుల్ ఆర్ నాట్ పాసిబుల్ అంటే పాసిబుల్ వై బికాస్ డూప్లికేట్ ఐడెంటిఫైర్స్ ఇన్ టూ డిఫరెంట్ స్కోప్స్ ఇది వచ్చేసి క్లాస్ లెవెల్ స్కోప్ అక్కడ వరకు ఇక్కడ వచ్చేసి లోకల్ లెవెల్ స్కోప్ కాబట్టి అక్కడ ఐకి ఇక్కడ ఐకి డిఫరెంట్ ఉంది కాబట్టి డూప్లికేట్ ఐ ఐడెంటిఫైస్ ఇన్ డిఫరెంట్ టూ డిఫరెంట్ స్కోప్స్ దట్స్ వై పాసిబుల్ నవ్ ఇక్కడనే చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ లోకల్ స్కోప్లోని మళ్ళీ ఫ్లోట్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ థర్టీన్ పాయింట్ వన్ త్రీ ఫైవ్ ఎఫ్ అని చెప్పి తీసుకుంటాను f variable i declared in level local scope within this m1 method again i am going to declare ipudu ee vidhanga declare chesanu float i ani cheppanu daniki error raledu float f ani error raledu ipudu for example double ani cheppi teesukuntam double f is equals to some 33.345f ee vidhanga teesukuntam already float ki em chesanu ఇదంతా లోకల్ స్కోపే వైడ్ ఎం వన్ మెథడ్లో ఉండేది ఇదంతా లోకల్ స్కోప్ లోకల్ స్కోప్లో ఫ్లోట్ ఎఫ్ థర్టీన్ పాయింట్ వన్ త్రీ ఫైవ్ తీసుకున్నాం మళ్ళీ డబుల్ ఎఫ్ అని తీసుకున్నాం ఈ విధంగా తీసుకోవడం వల్ల ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది ఈ కింద దానికి ఏమొస్తుంది ఎర్రర్ వస్తుంది ఆల్రెడీ ఎఫ్ తీసుకొని మళ్ళీ నేను ఎఫ్ తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఎర్రర్ వస్తుంది సో ఆల్రెడీ ఎఫ్ వేరియబుల్ ఈజ్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ ఫ్లోట్ ఎగైన్ ఎఫ్ వేరియబుల్ ఈజ్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ ఎ డబుల్ వేరియబుల్ ఫ్లోర్తో తీసుకున్న ఎఫ్ మళ్ళీ డబల్తో ఎఫ్ తీసుకుంది ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఎమ్ అండ్ మెథడ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిక్లేర్ లాంగ్ ఎఫ్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడికి వస్తుంది ఇక్కడికి వస్తుంది ఇక్కడికి వచ్చి లాంగ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ థౌజండ్ ఈ విధంగా తీసుకుంటాం ఆల్రెడీ చూడండి ఈ లోకల్ లెవెల్లో ఫ్లోట్ ఎఫ్ డబల్ ఎఫ్ అని టూ టైమ్స్ తీసుకుని ఇది ఇక్కడికి అయిపోయింది కాకపోతే ఇక్కడ లాంగ్ ఎఫ్ అని చెప్పి తీసుకున్నాం ఇది వచ్చేసి ఏమిది క్లాస్ లెవెల్ స్కోప్ అంటే అవుట్ సైడ్ గ్లోబల్ స్కోప్ అని అర్థం ఇక్కడ నేను ఎఫ్ థౌజండ్ నేను తీసుకుంటే ఎర్ర రాదు ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ లాంగ్ ఎఫ్ థౌజండ్ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ అంటే ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ వై ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అంటే ఆల్రెడీ డిక్లేర్డ్ ఎఫ్ వేరియబుల్ ఈజ్ లోకల్ now we declared f in now global our class level scope so possible two different scopes so possible idi artham ayinte entha varaku artham ayindo entha varaku malli malli chodandi pade pade appudu artham avutundi thank you for watching please subscribe